Überall Nebel. <lacht> so, jetzt wird ein bisschen Musik gemacht. Komm mit und begleite mich auf meiner viertägigen Hüttenwanderung durchs Lechquellengebiet. Mit äußerst wechselhaftem Wetter, wunderschöner Berglandschaft und vielen Tierbegegnungen. Hallo zusammen, es geht mal wieder los auf eine neue Tour. Es wird alles sehr spannend, weil im Moment ist das Wetter so, naja, also die Wolkendecke an sich ist relativ hoch, aber es gibt halt immer mal so Nebelfelder, wie man auch da oben sieht. Und zur ersten Hütte, zur Biberacher Hütte, muss ich über einen Pass, der ist 2100 Meter hoch. Und naja, es wird spannend. <lacht> mal schauen, wie, wie sehr der Pass im Nebel liegt. Und ob und ob man wie gut man es findet und sieht und überhaupt mal schauen es ist nicht so weit zur Biberacher Hütte also ich bin später losgekommen als geplant irgendwie 20 nach 8 erst aber ähm, ich denke ich sollte so um 2 oder vielleicht um 3 spätestens an der Hütte sein also noch verhält es mir sich früh naja mal sehen wie es wird bleibt spannend Da hinten oben bin ich drüber. Wie man sieht, sieht es naja, sehr neblig aus hier. Spannend, spannend. Und man wird hier von der Gams bewacht. Dass man hier auch ja nicht vom Weg abkommt. Ursprünglich hatte ich mal geplant, auf die Hochkünstelspitze noch zu steigen. Also war der ursprüngliche Plan, die ist da hinten irgendwo in den Wolken. Das mache ich dann wohl vermutlich nicht mehr. Ich würde mal sagen, rein in die Suppe. Da hinten wird es jetzt echt neblig. Naja, aber der Weg ist noch sehr gut zu erkennen. Also insofern passt alles. Spitze 35 Minuten. Vielleicht, vielleicht mache ich es doch noch. Ist zwar schon recht nebelig, aber ja, da hinten ist sie. Vielleicht kommt man dann doch mal aus dem Nebel raus. Mal sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe jetzt mal Stücke weggepackt, so langsam muss man mal die Hände benutzen. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Aber jetzt verschwinde ich gerade komplett im Nebel. Aber der, der Weg hierher, den, der ist gut sichtbar, den findet man auch bei, bei Starknebel. Nebel. 
Yay! Oben angekommen. Und ich sehe, man sieht aber gar nichts. Der mich hier links rum ist überall Nebel. Ab und zu, da hinten schaut es immer schon ganz leicht einen Berg durch. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist herrlich, aber das ist trotzdem irgendwie schön. Am zweiten Tag war der ursprüngliche Plan, über die Braunalspitze zur Göppinger Hütte zu laufen. Das Wetter war nochmal ein bisschen schlechter als gestern, aber ich probierte es trotzdem. Den ersten Alternativweg, den direkteren Weg zur Göppinger Hütte, ließ ich schon kurz nach dem Start rechts liegen. Die zweite Alternative, die ich mir rausgesucht hatte, falls mir der Weg über den Gipfel zu riskant werden würde, war südlich um die Braunalspitze drumherum zu gehen. So, ich stehe jetzt hier an der Stelle. Beziehungsweise kurz danach da hinten ist die Stelle, wo man sich entscheiden muss, ob man über die Braunalspitze geht oder nicht. Und ich denke, ich versuche es tatsächlich mal. Es ist so ein alpiner Steiger, so sieht man auch schon. Blaue Markierung. Man muss ein bisschen anfangen zu klettern. Das heißt, ich werde jetzt mal die Stöcke wegpacken. Ja, und es mal probieren. Ich bin echt ein bisschen hin und her gerissen, aber ich denke, wenn man, naja, wenn ich das Gefühl habe, dass es zu schlimm wird, dann, wenn man dann umdreht, dann ist es okay. Das gilt ja sowieso immer, insofern. Ich probiere es mal. Ich habe gerade gemerkt, dass der Regenüberzug mit den Stöcken dran, das ist eigentlich gar nicht so geil. Ich habe vorher gar nicht bedacht, dass wenn ich, wenn es regnet und ich die Stöcke gerade nicht brauche, dass es ja hier irgendwie ein bisschen doof ist. Naja, aber es sollte schon irgendwie halbwegs halten. Ich werde jetzt doch umkehren. Ähm ja, wie man sieht, hat es jetzt eine geschlossene Schneedecke. Der Nebel ist deutlich dichter geworden da hinten. Also in die Richtung ist die braune Altspitze, wie man nicht sieht. Die Markierung sieht man halt dann nicht mehr. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu heikel. Und vor allen Dingen, wenn du da umstehst und nichts siehst, ist das irgendwie auch so mäßig cool. Ja. Ja, das heißt, ich werde jetzt das Stück wieder absteigen. Und. Danach werde ich mal überlegen, wo ich weiterlaufe. Ja. Ja. Aber das denke ich besser so. Täglich grüßt das Murmeltier. Hallo. Jetzt stehe ich wieder an der gleichen Stelle wie vor, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so. Wieder an der Weggabelung. Im Prinzip habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich steige Richtung Schröcken ein Stück ab und gehe dann auf der anderen Seite von der Braunaltspitze auf so einem äh, Höhenweg lang. Äh, oder ich laufe wieder ein gutes Stück zurück bis fast zur Biberacher Hütte und laufe den normalen und direkten Weg. Da geht es dann nochmal ins Tal runter und dann von hinten zur Göppinger Hütte und ich werde jetzt die zweite Variante nehmen, weil ähm, der Höhenweg ist auch ziemlich hoch, Hä? Höhenweg, ne? klar, der ist auch auf 2500 Metern und dort wo ich umgedreht habe, äh, es hatte nur 2400 Meter oder dort war es 2400 Meter hoch ungefähr, äh, das heißt der Höhenweg wird auch schneebedeckt sein und deswegen nehme ich lieber den Umweg und den naja, ein bisschen nervigen Zurückweg in Kauf, anstatt dann da irgendwo zu stranden. 
Also, auf geht's zurück. <lacht> ah ja, und der Blick da hinten. Einfach geil. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennt. Aber das sieht voll aus wie so ein Alien hier. Da unten wabert es auch noch so ein bisschen vor sich hin. Die langen Fäden. Tja. Gefährlich hier oben. Tja, und so kam es, dass ich nach drei Stunden anstrengender Wanderung wieder fast beim Startpunkt war. Nun ging es den direkten Weg zur Göppinger Hütte, den die meisten anderen Übernachtungsgäste der Biberacher Hütte direkt eingeschlagen hatten. Das hätte ich auch einfacher haben können, aber naja, hinterher ist man immer schlauer. Jetzt schauen wir mal, der Nebel ein bisschen aufgeht und man sieht, dass man in den Bergen ist, bin das doch leicht fertig. Es ist jetzt um halb drei oder so. Und bin halt seit, seit um acht unterwegs, ohne große Pause. Einmal, ähm, einmal 15 Minuten Essenpause gemacht, sonst bin ich durchgelaufen. Ja. Also ich freue mich auf ein Stück Kuchen, wenn ich da bin. Dreht man sich mal um. Und was sieht man? Ein Steinbock. Sehr cool. Täglich grüßt das Murmeltier. Wieder. Vier Steinböcke auf einmal. Das sind einfach krass viele Steinböcke. Da sehe ich schon fünf auf einmal. Und da hinten sind nochmal drei. Vier. Heftig. man einfach beim Blick aus dem Schlafraum so nebenbei mal einfach irgendwie sechs, sieben Steinböcke sieht. Auch nicht schlecht. sind weg. Yay. Wolken unter der ist auf 2,5. Viel höher geht es heute auch nicht, wenn überhaupt. Schön, dass man was sieht, wo man hinläuft. Musik gemacht. 
Ich bin ja in der äh, Stein, wie hieß das? Steinernes Meer. Und das sind immer diese, diese Felsen, dieser Stein, der teilweise solche, solche langen Nasen hat. Und die klingen halt einfach gut. Das ist voll cool. Tja, und an dieser Stelle hat leider mein Kameraakku den Dienst versagt, nachdem ich Held meinen Zweitakku vor der Tour nicht komplett aufgeladen hatte. Es hat mich fürchterlich geärgert, da ich mich bei der Routenplanung schon auf die musikalische Station gefreut habe. Vor fast zehn Jahren war ich schon in der Nähe von Bildhaus an einer ähnlichen Felsformation und war damals schon total überrascht, wie gut die Steine klingen. Aber naja, für ein paar Samples hat es gerade noch gereicht, den Rest macht die moderne Technik. Ja, guten Morgen. Tag 4, für heute ist mal ein bisschen was Längeres geplant. Noch länger als die letzten. Ähm, nachdem es vor zwei Tagen nicht auf die braune Spitze geschafft habe, will ich es heute über die Göppinger heute probieren. Und dann inklusive Abstieg äh, nach Schröcken. Und da steht so eine Kuh im Weg. Tja, ja. Äh, moin. Und. Das Ganze ist dann relativ weit. Ich habe geschaut 23 Kilometer und wieder 1600 Höhenmeter. Aber da es mein letzter Tag ist, muss ich nicht rechtzeitig in der Hütte sein, sondern kann man hinten raus alle Zeit der Welt lassen. Gut, der letzte Bus fährt glaube ich um 6 in Schröcken, aber bis dahin sollte ich es auch gut geschafft haben. Ja, ich hoffe, dass das Wetter auf der Braunalspitze heute besser ist, aber es sieht bisher ziemlich gut aus. Insofern kann es auch gut sein dass ich das genau so schaffe, wie ich es geplant habe. Wäre ja mal was, ne? vor 12 und ich bin jetzt knapp hinter der Göppinger Hütte. Liegt ganz gut in der Zeit. Bin jetzt in drei Stunden 20 ungefähr von der Freiburger zur Göppinger Hütte, was ja gestern die Tageswanderung war. Heute ein bisschen kürzer. Und ab hier geht es jetzt ein bisschen steiler Alpinsteig weiter Richtung Braunaltspitze. Stand dran. Zwei in Viertelstunden. Das heißt bis um zwei könnte ich oben sein. Vielleicht noch ein bisschen früher. 
Ähm, ja, schauen wir mal. Steinburg Familie, wie es scheint. Zumindest sind da welche mit ganz kleinen Hörnern, noch ganz jung dabei. Das kackt gerade. vielleicht und ab hier ist jetzt ein bisschen geklettere das heißt jetzt wieder Stücke beiseite ran an den Rucksack und weiter geht's die Ankunft oben auf der Braunaltspitze war wieder einer dieser Momente die einen den langen und anstrengenden Aufstieg komplett vergessen lassen man nur noch glücklich sein wohlverdientes Brot mampft und einfach die Aussicht genießt. Genau solche Momente sind für mich auch der Grund, immer wieder zu solchen verrückten und durchaus anstrengenden Touren aufzubrechen. Zeige ich eigentlich. So, ich bin jetzt wieder an dem äh, Vögel, äh, von wo aus der alpine Klettersteig quasi zum, äh, zur braunen Altspitze losgeht. Ich steht jetzt dran nach Schröcken, was jetzt das Ende der Tour ist, noch ein dreiviertel Stunden. Das ist jetzt genau um drei. Und die Busse fahren immer um 54, das heißt, ich habe eine Stunde 54, um runter ins Tal zu fallen. Mm. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Ich bin ein bisschen fertig, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht so viel schneller sein, aber mal gucken. Ich meine, der Weg der Runde sieht echt putzig aus. Aber ich habe einfach so keine Lust mehr auf runterlaufen. <lacht> Minuten bin ich unten im Schrecken, was dann der Endpunkt meiner Mitwanderung ist. Äh, es war super schön. Äh, es war ein mega cooles Gebiet, weil es relativ viele Hütten gibt, die auch relativ nah beieinander sind, sodass man auch mal einen überspringen kann, wenn man Lust dazu hat. Ähm, man kann auch noch deutlich längere Hüttenwanderungen machen. Die ganze Lechquellenrunde ist, glaube ich, sind fünf Übernachtungen dabei, also sechs Tage Wanderung. Das machen auch viele, es habe viele getroffen, die das genauso machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Musik